নমস্কার আমার নিউজের আমার অনলাইন স্কুলে স্বাগত আমি তুহিন দেব বিশ্বায়ল উচ্চ বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ফিজিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষক লকডাউন পিরিয়ডে ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে বসে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটা অনলাইন ক্লাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এই ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে থেকে সুস্থ থেকে যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেটাই কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এবং আজকে আমি ক্লাস টুয়েলভের তড়িৎ ক্ষেত্র প্রথম অধ্যায় তড়িৎ ক্ষেত্র এটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি তো তড়িৎ ক্ষেত্র আলোচনার পূর্বেই আমরা আধান নিয়ে যদি একটু চিন্তা ভাবনা করি আধান যদি কোনো আধান পরস্পর থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে ধরা যাক কিউ ওয়ান এবং কিউ টু দুটি আধান এবং এরা পরস্পর থেকে এটি নির্দিষ্ট দূরত্ব আর এ অবস্থিত তাহলে এই আধানগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা পারস্পরিক বল কাজ করে এটা আমরা ক্লাস টেনে পড়ে এসেছি চলতরিতে তাই তো তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু দুটি আধান এই যে আধান এদের মধ্যে পারস্পরিক বল এফ এই আদান দয়ের গুণফলের সাথে কিন্তু সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এফ সমানুপাতিক প্রপোশনাল টু প্রোডাক্ট অব দ্য কিউ ওয়ান কিউ টু এবং আধান দয়ের মাঝের দূরত্ব যত বাড়তে থাকে দূরত্ব যত বাড়ে তত এই পারস্পরিক বলের মানটা কিন্তু কমতে থাকে তাহলে এফ প্রপোশনাল টু আমরা নিলাম যে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তাহলে এফ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এইটা একটা কিন্তু ইনভার্স স্কোয়ার ফোর্স যেটা আমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে এসেছি যে এম ওয়ান এম টু দুটো ভরের মধ্যে প্রযুক্ত বলের মান কিন্তু এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার মানে সেখানেও কিন্তু প্রযুক্ত বল কিন্তু দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এখানেও কিন্তু এফ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তানুবাদে পরিবর্তিত হচ্ছে যদি দুটো কি কম্বাইন করা যায় তাহলে কি আসছে এফ ইজিকাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা শুরু করলাম কি যে আধান নিয়ে তাহলে আমরা আধান নিয়ে শুরু করলাম এবং দেখলাম যে আধান দুটো যদি একটা নির্দিষ্ট মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বল কাজ করে এবং এই বলটা কি দেখলাম আদান দয়ের গুণফলের সাথে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় এবং তাদের মাঝের দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় এই সমানুপাতি চিহ্ন তুললে ভেদের সূত্র অনুযায়ী একটা ধ্রুবক আসে তাহলে সেটা হলো কি কে কিউ কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কে আসলো সমানুপাতি চিহ্ন তোলার জন্য এই কে এর মান সিজিএস পদ্ধতিতে সিজিএস সিস্টেমে দুটো সিস্টেম হয় আমাদের পরিমাপের জন্য একটা সিজিএস সিস্টেম একটা এসআই সিস্টেম সিজিএস সিস্টেমে এই কে এর মান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে তখন এফ এর মানটা কী দাঁড়াচ্ছে প্রযুক্ত বলের মানটা কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার আর এসআইয়ে এই কে এর মানটা পাওয়া গেছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ স্যালান আর যদি শূন্য মাধ্যমে নিই তাহলে সেটা হয় এফ স্যালান জিরো তাহলে এফ স্যালান বা এফ স্যালান জিরোটা কি এফ স্যালান আর এফ স্যালান জিরো এটা হচ্ছে কিন্তু তড়িৎ ভেদ্যতা হ্যাঁ এটা হলো তড়িৎ ভেদ্যতা যখন এটা এফ স্যালান জিরো নেওয়া হচ্ছে তখন সেটা কিন্তু শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদ্যতা অর্থাৎ যখন আদান দয় একটা ফ্রি স্পেস অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে থাকবে তখন তার জন্য কিন্তু তড়িৎ ভেদ্যতার মান হবে এফ স্যালান জিরো তাহলে আমি যদি এফ ফোর পাই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ স্যালান জিরো নিই তাহলে এফ এর মানটা কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ স্যালান জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই যে বল এটাকে বলা হচ্ছে কি কুলম্বের বল হুম এটাকে বলা হচ্ছে কুলম্বের বল এবং এই বলের মানটা প্রথম কুলম উদ্ভব সৃষ্টি করেছিল মানে কুলমে এক্সপেরিমেন্টে এটা প্রথম এই রাশিমালাটা কুলম নিয়ে এসেছিল এর সূত্র অনুসারে এটাকে কিন্তু আমরা কুলম্বের সূত্র বলে থাকি 
কি সূত্রটা সূত্র যে দুটো আধান পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকলে আধান দয়ের মধ্যে প্রযুক্ত বল তাদের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মাঝে দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতি অর্থাৎ দূরত্ব যত বাড়ে পারস্পরিক বলটার মান কিন্তু তত কমতে থাকে এবং দূরত্ব যদি কমে অর্থাৎ তারা যদি ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসে তাহলে কিন্তু প্রযুক্ত বলের মানটা সেখানে বৃদ্ধি পায় তাহলে মহাকর্ষের সঙ্গে কিন্তু এর একটা সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ যে দুটোই দুটো বলি কি দুটো বলি হচ্ছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের সাথে ব্যস্তর মাথায় পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু মহাকর্ষ বল কিন্তু শুধুমাত্র আকর্ষণ বল আর এইখানে এই কুলম্বের বলটা কিন্তু আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দুটোই হতে পারে কীরকমভাবে যদি কিউ ওয়ান কিউ টু এর প্রোডাক্টটা গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে কি হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো মানে কি এফটা তখন সেই ক্ষেত্রে পজিটিভ তার মানে কিউ ওয়ানটা পজিটিভ হতে পারে কিউ টুটাও কেউ তখন পজিটিভ হতে হবে কারণ টোটাল প্রোডাক্টটা গেটার দেন জিরো তখন কি এফটা পজিটিভ আর আর একটা সেট কি কিউ ওয়ানটা নেগেটিভ হতে পারে কিউ টুটা কি নেগেটিভ হতে পারে তারা নেগেটিভ নেগেটিভে পজিটিভ তখন কিন্তু এফটা পজিটিভ অর্থাৎ একই জাতীয় আধান অর্থাৎ আধানের প্রকৃতি যদি একই রকমের হয় তারা যদি একই চিহ্নের হয়ে থাকে একই প্রকৃতির হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আধান দয়ের যে পারস্পরিক বল সেটা কিন্তু বিকর্ষণ বল এফ যখন পজিটিভ তখন কিন্তু সেটা বিকর্ষণ এবং কিউ ওয়ান কিউ টু এর মান যদি লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ কিউ ওয়ানটা কি হচ্ছে নেগেটিভ কিউ টু পজিটিভ আর একটা সেট অর কিউ ওয়ানটা পজিটিভ কিউ টুটা নেগেটিভ তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিউ ওয়ান কিউ টু এর মানটা কিন্তু সেটা লেস দেন জিরো হবে অর্থাৎ দুটি আদান বিপরীত প্রকৃতির হলে তাদের মাঝে কিন্তু প্রযুক্ত বলের মানটা নেগেটিভ অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পরস্পর আকর্ষণ বলটা দেখা যাবে অর্থাৎ দুটি আধান যদি পরস্পর বিপরীত হয় তাহলে তারা একে অপরের দ্বারা আকর্ষিত হবে এবং যদি দুটি আধান একই জাতীয় হয় তাহলে কিন্তু তারা পরস্পর দ্বারা পরস্পর পরস্পরের উপরে একটা বিকর্ষণ বল অর্থাৎ দূরে সরে যাবে হ্যাঁ এই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আধানের প্রকৃতি অনুযায়ী কিন্তু কুলম্বের বলটার মান পরিবর্তিত হয় এবং আর একটা যে সাদৃশ্য মহাকর্ষ বলের সাথে দেখো দুটো বলই কিন্তু এফ ইজ ফাংশন অফ আর অর্থাৎ আরের অপেক্ষক যে সমস্ত বল আরের অপেক্ষক অর্থাৎ দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাদেরকে আমরা বলি কি তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে সংরক্ষী বল তাহলে একটা এটা একটা কি মহাকর্ষ বলের মতো কুলম বলটাও কিন্তু একটা সংরক্ষী বল হ্যাঁ কুলম বলটা একটা সংরক্ষী বল অর্থাৎ বলের বিরুদ্ধে কার্যকে এখানে কিন্তু ফিরিয়ে আনা যায় হুম তাহলে যে সমস্ত বল আমি বলেছি যে অবস্থার অপেক্ষক ফাংশন অফ আর তারা কিন্তু সংরক্ষী বল হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বলের বিরুদ্ধে কার্যকে কিন্তু আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো তরিৎ ক্ষেত্রে যে কার্য করব সেটা কিন্তু আমরা সেই কার্যটা কিন্তু পরে ফিরিয়ে আনা যাবে যে পথে কার্য হয়েছে ঠিক তার রিভার্স পথে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো এবং সেখান থেকে বিভবের একটা কিন্তু আলোচনা উঠে আসবে এবং সেটা আমরা পরে করব। তাহলে কুলম বলটা একটা সংরক্ষী বল কনজারভেটিভ ফোর্স ফিল্ড এবং এই কুলম বল এই রাশিমালাটাকে যদি লক্ষ্য করা যায় f is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square এই খানে 1 by 4 pi epsilon 0 এর ভ্যালুটা কিন্তু হয় পাওয়া গেছে যে 9 into 10 to the power 9 একক কি হবে একক হবে কি একক হবে কুলম স্কয়ার থাকবে এখানে হুম এবার f নিচে আসছে তাহলে কি হবে নিউটন ইনভার্স আর r তো নিচেই আছে তাহলে কি হয়ে যাবে মিটার টু দি পাওয়ার -2 এটা কিন্তু 1 by 4 pi epsilon 0 ভ্যালু এবং এখান থেকে এফসেলন জিরোর কিন্তু একটা মাত্রা বা একক নির্ণয় করা যাবে কীরকম এফসেলন জিরো যদি বের করতে যাই তাহলে ফোর পাই এদিকে আসবে তো ফোর পাই তো ধ্রুবক ধ্রুবকের মাত্রা ওয়ান তাহলে এটা কী থাকছে কিউ ওয়ান থাকছে কিউ টু থাকছে বাই এফ ইন্টু আর স্কোয়ার থাকছে কিউ কি কিউ কিউ ইকুয়াল টু কি আইটি তাই না কারেন্ট ইন্টু টাইম ডাইমেনশানে তাহলে এখানে কারেন্ট ইন্টু টাইম এফ ফোর্স ইন্টু অ্যাক্সেলারেশান ভর ইন্টু তরুণ এম এল টি মাইনাস টু ইন্টু এল স্কোয়ার তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে এম ইনভার্স এল কিউব এটা যদি উপরে নিয়ে চলে যায় একবারে এম ইনভার্স এল কিউব 
माइनस टू नीचे आज ऊपर चला जाए प्लस टू है लेकिन अलरेडी एक प्लस टू आ जाए कि टी टू दि पावर फोर और आई स्कोर ये क्योंकि एफ सेलन जिरो एर डायमेंशन मात्रा एवं एककटा कि कुलम एस आई एकक हे आदान कुलम तेल एस आई पद्धति कुलम स्कोर निटन इनभार्स मीटर टू दिवर माइनस टू ये क्योंकि एफ सेलन जिरो एर एकक हाँ ये एफ सेलन जिरो एकक ये एफ सेलन जिरो मात्रा ये एफ सेलन जिरो भैलू कौन एट पॉइंट एट फाइव इंटू टू दिवर माइनस टूएल्व एट हमारे बे आखान क्योंकि एफ सेलन जिरो एर मान मने रखब को अंक व प्रब्लेम कर समय से लागे अनेक समय गिभन देवे तेल शिखल हमें एफ सेलन जिरो मात्रा एककटा तेल एबारे एक कथा बल सी जि एस एवं एस आई पद्धति कि आधान मानटा के बाद देखो हमें एक कथा बल कि कुलम किऊर एकक हिसाब से कुलम लिखी हाँ एस आई पद्धति आधान एकक कुलम और सी जि एस पद्धति आधान एकक हल इू और वन कुलम इज इक्ल टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर नाइन इू ये क्योंकि आधान सी जि एस और एस आई एककर मध्य सम्पर्क हाँ इू मान इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये सी जि एस एकक एबारे जी एक कुलम एक कुलम डेफिनेशन दाओ बास एर डेफिनेशन दाओ ती करब तरह आगे हमें कुलम्बर बल्ट के लिखे निब एस आई पद्धति ये ध्रुवक जगह वन बोर फाइव सेलन जिरो आ तेल देखो एखे एफ इज इक्ल टू नाइन इंटू टेन टू दि पार नाइन निटन तेल एफ जो नाइन इंटू टेन टू दि पार नाइन निटन है एवं किऊन इज इक्ल टू किऊ टू इज इक्ल टू किऊ दूटी समपरिमाण बिंदु आधान आर इज इक्ल टू वन मीटर अर्थात दूटी समपरिमाण बिंदु आधान परस्पर थे एक मीटार दूरत थे जदि तर प्रजुक्त बल मान नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन निटन है तेल कि पासी हमें बदी के नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन निटन इंटू वक फोर पाई एफ सेवन जिरो समपरिमाण बिंदु आदान किऊ इंटू किऊ किऊ स्कोर नीचे वन स्कोर आर एर जो वन तेल एखे कि दाड़ा फोर पाइव वन बै फोर पाइव एफ सेवन जिरो भैलू नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन तेल अनलि फोर पाइव एफ सेवन जिरो भैलू क्या वन बै टेन टू दि पावर नाइन वन बै टेन नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन तेल कटे जाए अतए कि पासी किऊ स्कोर इज इक्ल टू वन सो किऊ इज इक्ल टू प्लस माइनस वन तेल ये प्लस माइनस वन ये क्योंकि एक कुलम पजिट होते नेगेटिव होते कि मान तेल संज्ञाटा कीरकम है दूटी आधान परस्पर थे दूटी समपरिमाण बिंदु आधान परस्पर थे एक मीटार दूरत थे तरह मजे जदि नाइन इंटू टेन टू दि पॉन्ट नाइन निटन परिमाण बल क्रियाशील है तब से ही समपरिमाण बिंदु आधान दूटी के बोल एक कुलम तेल ये क्योंकि कुलम्बर संज्ञा एबारे इस संज्ञा दीते हैं कि करब किऊ वन किऊ टू बर स्कोर एखे क्योंकि वन बोर फाइव स्टैंड जिनर भैलू वन कारण हमें सी जि एस सिसटेम देखी एवं प्रजुक्त बल मान जो वन डाइन है एवं समपरिमाण बिंदु आदान किऊ वन इज इक्ल टू किऊ टू इज इक्ल टू किऊ ए तरह मजे दूरत जी एक सेमी है पारस्परिक दूरत तेल से क्षेत्र में किऊ स्कोर इज इक्ल टू कि वन एट वन किऊ स्कोर इज इक्ल टू कि जस्ट वन सो किऊ इज इक्ल टू कि प्लस माइनस वन एक ही भावे जदि दूटी समपरिमाण बिंदु आदान परस्पर थे एक सेमी दूरत थे तेल तर मजे जदि एक डाइन बल प्रजुक्त है तब से ही समपरिमाण बिंदु आदान दय के आदान बोलते बुझा गल तेल संज्ञा दो क्यों हमें पढ़ते हैं हाँ बे भलोक देवा आज पढ़े नबार्बर सूत्रता तर एक बैशिष्ट्य पढ़ी तर एक स्पेसिफिक एक मान अविडेंस मैं से कि एक ल के प्रेडिक्ट कर मे चले देखो किऊ वन एक आधान किऊ टू एक आधान किऊ वन आधान द्वारा किऊ टू आधान ऊपर एक बल प्रजुक्त है जो हमें बल्ट देखो तक हमें कथा जा बस एर पर बस आ 
তাহলে সেই বলটা কোন দিকে হবে সেই বলের ডিরেকশানটা এই দিকে হবে তো কিউ ওয়ান থেকে কিউ টু এর জন্য অবস্থান ভেক্টরটা কী হবে আর ওয়ান টু কুলাম সূত্রের একটা ভেক্টর রূপটা আমি লিখিনি এখনও সেটা যদি লিখি তাহলে কি হবে তাহলে এফ একটা ভেক্টর ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর ক্যাপ যেহেতু বল একটা ভেক্টর আসে তাহলে এখানে দুই নাম্বার আধানের উপরে এক নাম্বার আধান দ্বারা প্রযুক্ত বলের মান কি হবে টু ডিউ টু ওয়ান তাহলে এফ টু ওয়ান আর অবস্থান ভেক্টরটা কি আর ওয়ান টু আর ইউনিট ভেক্টর আর ওয়ান টু ক্যাপ হুম তাহলে এটা কি কিউ ওয়ান দ্বারা কিউ টু এর উপর বল একইভাবে কিউ টু দ্বারা কিউ ওয়ান এর ওপর বল এটা কি হবে এফ ওয়ান টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু আদান দয়ের গুণফল বাই কিউ টু দ্বারা কিউ ওয়ানের উপরে তাহলে আমি কিউ ওয়ানের উপর বসে আছি তাহলে অবস্থান ভেক্টরটা কোন দিকে ডিরেকশানটা এই দিকে হবে এবং সেটা কি হবে আট টু ওয়ান ক্যাফ তাই তো তাহলে আট টু ওয়ান স্কোয়ার আট টু ওয়ান ক্যাফ তাহলে ক্লিয়ারলি ছবি থেকে বুঝতে পারছি যে দুটো বল কিন্তু পরস্পর বিপরীত দিয়ে কাজ করছে এবং এই বিপরীত দিকটা বোঝানোর জন্য কিন্তু দুটো ইউনিট ভেক্টর নিয়েছি যারা পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে আমি বলতে পারি না আর টু ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস আর ওয়ান টু তাই কি না আর টু ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস আর ওয়ান টু তাহলে এখানে আমি যদি পুট করি আর এটা তো ম্যাগনিচিউট এটাকে আর ওয়ান টু স্কোয়ারকে আমি আর টু ওয়ান স্কোয়ারও লিখতে পারি এটা তো কোনো দিকের ব্যাপার নেই এটা জাস্ট স্কোয়ার স্কোয়ার হয়ে আছে তাহলে এটাকে আমি আর ওয়ান টু স্কোয়ার লিখে দিলাম এখানে মাইনাস সাইন দিয়ে আর ওয়ান টু ক্যাপ লিখলাম বোঝা গেল এই মাইনাস এই মাইনাসটা কে যদি আমি সামনে নিয়ে আসি তাহলে এই যে বলটা এটা কি এটা কিছুই না এই বলটা তাহলে মাইনাস এফ টু ওয়ান তাহলে দেখো এক নাম্বার আধানের উপর প্রযুক্ত বল দুই নাম্বার আধানের উপর প্রযুক্ত বলের মানের সাথে সমান কিন্তু মাইনাস সাইন মানে কি বিপরীত দিকে অর্থাৎ দুটো বল পরস্পর সমান এবং বিপরীত মুখ এটা আমরা কোথায় শিখেছিলাম নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে অর্থাৎ কুলম্বের সূত্র কিন্তু নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রকে মেনে চলে তাই তো তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা সহজে এইভাবে করতে পারি আর একভাবে করা যায় মূল বিন্দু এখানে আছে এটা একটা অবস্থান কিউ টু এটা একটা অবস্থান কিউ ওয়ান তাদের মাঝে একটা ভেক্টর টেনে নিলাম এর অবস্থান এদিকে এর অবস্থান এদিকে ডাইরেকশানটা এটা মূল বিন্দু এবার সেখানে ভেক্টর যখন এই পাথে যাবো তখন সেটা এদিকে আর টু এটা আর ওয়ান এটা এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছি তখন এটা আর ওয়ান টু এদিক থেকে এদিকে আসছি আরও টু ওয়ান সেইখানে কিন্তু ভেক্টার সামেশন করেও এটাকে দেখানো যায় একটু বড় হওয়ার দরকার নেই আমার এরখাইভাবেও আমি করতে পারছি এইভাবে কিন্তু আমরা এটা কিছু বইয়ে ছায়া প্রকাশন দিতে যেমন এইটা আছে এইভাবে তো সেটাও করতে পারি আবার আমরা খুব ইজিলি নিজের মতো করে এটাও কিন্তু করতে পারি জাস্ট দেখানো যে কুলম্বের সূত্রটা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রকে প্রেডিক্ট করে অর্থাৎ মেনে চলে হুম এই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এইবার এটা ভালো করে একটু মাথায় রাখতে হবে জিনিসটা কে একটা ধ্রুবককে আমি সূচিত করলাম এটাকে আমি বললাম কি কে ইউজ টু এফ সেলেন বাই এফ সেলেন জিরো অর্থাৎ এফ সেলেনটা কি যে কোনো মাধ্যমে তরিতভেদ্যতা আর এফ সেলেন জিরোটা কি শূন্য মাধ্যমে তরিতভেদ্যতা তাহলে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের তরিতভেদ্যতার যে পরিমাপ অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কোনো মাধ্যমের তরিতভেদ্যতা যত গুণ সেই নাম্বারটাই কিন্তু এই ধ্রুবক কে এই কে কে আমরা বলি হচ্ছে পড়া বৈদ্যুতিক ধ্রুবক বা আপেক্ষিক 
তড়িৎ বিদ্যুতা হ্যাঁ তাহলে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে কোন মাধ্যমে তড়িৎ বিদ্যুতা যত গুণ সেই সংখ্যাটাই কিন্তু কোন মাধ্যমের তড়িৎ বিদ্যুতা এই আপেক্ষিক তড়িৎ বিদ্যুতা বা পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক যেমন অভ্রের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক ফাইভ পয়েন্ট ফোর বলতে কি বুঝি একটা কোশ্চেন প্রবলেম সাপোজ যে একটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে অভ্রের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক ফাইভ পয়েন্ট ফোর বলতে কি বুঝি তখন বলতে হবে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে অভ্র অভ্র মাধ্যমের তড়িৎ বেদ্যতা ফাইভ পয়েন্ট ফোর গুণ বেশি শূন্য মাধ্যমের চাইতে অভ্র মাধ্যমের তড়িৎ বেদ্যতা হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট ফোর গুণ বেশি বুঝা গেল তাহলে এটা জাস্ট একটা সিম্পল নোটেশন এবার এই কেটাকে আমার অনেক জায়গায় ইউজ করে তাহলে কি লিখতে পারি দেখো এফ সেভেন জিরোর জায়গায় আমি লিখতে পারি কে এফ সেভেন জিরো এই জন্য আমাদের বইয়ে যে বলের রাশিমালাটা থাকে সেখানে এফ সেভেন না লিখে অনেক জায়গায় কে এফ সেভেন জিরো লিখতে পারি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এবার কে এর ভ্যালু শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ওয়ান হুম কারণ তখন এফ সেভেনটা কী হয়ে গেছে শূন্য মাধ্যমে এফ সেভেন জিরো হয়ে গেছে তখন কে এর ভ্যালুটা কী হয়ে যাবে জাস্ট ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে তখন ওই জন্য আমরা আমি ওই জন্য প্রথম থেকেই একবারেই শূন্য মাধ্যম সাপেক্ষে লিখে রাখছি এবং তাই করা হয় স্ট্যান্ডার্ড নোটেশনে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের সংজ্ঞাটা আর ওই একটা ছোটোখাটো পশ্চিম যে আসতে পারে সেটা দেখে রাখলাম এবার আমরা দেখব আধানের বন্টন আধান বন্টন কিন্তু হুম আধানের বন্টন কিন্তু তিনটে ভাবে হয়ে থাকতে পারে একটা কীরকম রৈখিকভাবে আধান বন্টন হতে পারে আর একটা হতে পারে ক্ষেত্র বরাবর আর একটা হতে পারে আয়তন বরাবর আধানের বন্টন রৈখিক ক্ষেত্র আর আয়তন তাহলে রৈখিক মানে কি এর লাইন আছে এই লাইনের উপরে একটা ক্ষুদ্র একটা আমি ধরো এলিমেন্ট নিলাম তো রৈখিক আধান মানে ল্যামডা কে দ্বারা সূচিত করবে এটাকে এবং এটাকে বলবো ল্যামডা ইজিকাল টু কিউ বাই এল চার্জ পার ইউনিট লেন্থ এটাকে আমরা ইংরেজিতে লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি বলি ক্ষেত্রকে কি বলি ক্ষেত্রকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করি এটা কি হয় প্রতি একক ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ আধান সেটা সিগমা কিউ বাই এ আর আয়তনের জন্য সেটাকে আমি কিউ বাই ভি অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনে কি পরিমাণ আধান আছে সেইটাকে আমরা রো দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে একটা আমি ক্ষুদ্র লাইন এলিমেন্ট নিলাম ডিএল হুম সেখান থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আমি কিউ জিরো পরিমাণ একটা আধানকে রাখা হলো তাহলে এই ডিএলএ এটা একটা আধানগ্রস্ত সরল লেখা আহিত তাহলে এই ডিএল অংশের জন্য কি থাকবে একটা আধান থাকবে সেটা কি স্মল সেগমেন্টের জন্য স্মল আধান ডি কিউ তাহলে ডি কিউ কী হবে এখানে যদি ডি কিউ হয়ে যায় তাহলে কি ল্যামডা ডিএল ল্যামডা ডিএল এটা হয়ে গেল তাহলে এই অংশটুকু হ্যাঁ এই অংশটুকুতে এর জন্য যদি বল দেখি তাহলে কী হবে সেটা ক্ষুদ্র এলিমেন্টে দেখা হচ্ছে তাহলে ডিএফ তাহলে সেটা কী হবে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ ওয়ান মানে কি এখানে ল্যামডা ডিএল কিউ টু মানে কি কিউ জিরো ডিস্টেন্স যদি আর হয় বাই আর স্কোয়ার তাহলে এফ ফিজিক্যাল টু কী হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো টিএফ এর ইন্টিগ্রেশন লেফট হ্যান্ড সাইডে করলে এফ আর ডান দিকে কী হয়ে যাবে ল্যামডা কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে এলো কিউ জিরো কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে এলো তাহলে সেটা হবে কি ডিএল বাই আরও এখানে ধ্রুবক আর আর স্কোয়ারটাকেও বাইরে নিতে পারি ওয়ান বাই আর স্কোয়ার নিলাম ডিএল এটা কিন্তু প্রযুক্ত বলে মান একইভাবে যদি কোনো ক্ষেত্র থাকে এর ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রের মধ্যে আমি একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে নিলাম সেটাকে যদি আমরা ডিএস বলি তাহলে ডিএস অংশের জন্য আর দূরত্বে একটা আধান আছে কিউ জিরো ডিএস অংশটা পুরোটাই আহিত তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলে মান ডি এফ ফিজিক্যাল টু কী হবে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন জিরো সিগমা ডিএস কারণ কি এই ডিএস অংশের আধানটার জন্য আমি কি করবো সিগমাটা যখন দেখবো তাহলে সেটা কী হবে ডি কিউ বাই ডিএস তাই না তাহলে ডি কিউ এক্ষেত্রে কী হবে সিগমা ডিএস তাহলে ডি কিউ হবে সিগমা ডিএস তাহলে একটা ডি কিউ ইন্টু কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার তাহলে এই ডি কিউটাই হলো সিগমা ডিএস তাহলে আবার এই বাজেকে ইন্টিগ্রেশন করলে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেভেন নট কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার সিগমা বাইরে চলে আসলো জাস্ট ইন্টিগ্রেশন হবার ডিএস হুম 
একই ভাবে আয়তনের জন্য কি লিখতে পারি 1 বাই 4 পাই এপসিলন 0 রো বাইরে চলে আসবে q0 বাইরে চলে আসবে ইন্টিগ্রেশন ওভার dv ভলিউম ভলিউম সারফেস হ্যাঁ বাইরে নিচে r স্কয়ার এই বলের রাশি মানে হলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে একই ভাবে এটা দেখলে পাওয়া যাবে তেমন কিছু না তাহলে এই আধান বন্টনের পরে তাহলে আমাদেরকে জাস্ট বলের আমরা জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিলাম কুলম বলটা এইবার যদি একটা আধান থাকে এখানে কিউ এই আধানটার এখানে উপস্থিতি বোঝা যায় কি করে এই আধানের আশেপাশের অঞ্চল জুড়ে একটা এর প্রভাব থাকতে পারে এটা আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি বা ট্রেনে পড়ে এসছি ক্লাস টেনে কিন্তু বুঝব কখন এটা কি এটা তো একটা উৎস সোর্স এটাকে আমরা বলি উৎস আদান বা সোর্স চার্জ এর বাইরে যদি আমি আর একটা চার্জকে আনি কিউ জিরো একটা চার্জকে একটা ফাইনাইট ডিস্টেন্স আর দূরত্বে আনি তাহলে দেখবো হে হয় আকর্ষিত হচ্ছে বা বিকর্ষিত দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ সীমা অবধি কিন্তু এই আদানের প্রভাবটাকে কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাই না একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ সীমানা জুড়ে এই আদানের কিউ আদানের প্রভাব কিন্তু বিস্তৃত এই যে কিউ আদানের জন্য একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সীমা জুড়ে এটাকে বলা হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড হ্যাঁ তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলের মান কি হবে এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ কিউ জিরো বাই আট স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে এফ বাই কিউ জিরো করলে কি পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ বাই আট স্কোয়ার তাহলে এই কিউ ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ বাই আট স্কোয়ার এটা কার জন্য এই ক্ষেত্রটা কার জন্য তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র এই কিউ জিরো আধানটার জন্য তৈরি হয়েছে তৈরি হয়েছে তাহলে এইটাকে আমরা বলছি কি ই অতএব ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ইজ ইকাল টু এফ বাই কিউ জিরো অর্থাৎ আমি যদি একক আধান নেই কিউ জিরোটা যে পরীক্ষক আধান আমাদের এই আধানটা নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে এই ফিল্ডটাকে কিউ এর জন্য যে ফিল্ড তৈরি হয়েছে সেটা পরীক্ষা করছে কে কিউ জিরো দ্বারা কিউ জিরো আনলে হয় আকর্ষিত হচ্ছে বা বিকশিত হচ্ছে তাহলে এই কিউ জিরোর যদি আমি একক নিই কিউ জিরো ইজ ইকাল টু ওয়ান ইউনিট হুম তাহলে এফ ইজ ইকাল টু কি ই অর্থাৎ একক আধানের উপর প্রযুক্ত বল কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটাও কিন্তু একটা বল যখন আমার টেস্ট চার্জটা পরীক্ষক আধানটা ইজ ইকাল টু ওয়ান বোঝা গেল আর এই ফিল্ডের ভ্যালুটা কী হচ্ছে ফিল্ড ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর বাইফ সেভেন কিউ বাই আর স্কোয়ার আর এটা যখন আমরা খুব ক্ষুদ্র নিব তখন লিমিট কিউ টেন্স টু কিউ জিরো টেন্স টু জিরো খুব ক্ষুদ্র আধানের জন্য হুম তখন কিন্তু আমরা খুব ক্ষুদ্র আধানের জন্য সেটাকে আমরা ডিফাইন করি ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ই ইজ ইকাল টু এফ বাই কিউ তাহলে এই ই এর কনসেপ্টটা কীরকম কনসেপ্টটা এরকম যে একটা আধান যদি থাকে তাহলে তার চারপাশের একটা নির্দিষ্ট সীমানা জুড়ে তার কিন্তু প্রভাব বিস্তৃত এবং এটাকে লক্ষ্য করবো কখন যখন একটা পরীক্ষক আধানকে এনে ওই আধানের পার্শ্ববর্তী কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আনা যায় তখন দেখবো তার উপর পরীক্ষক আধানের উপর একটা বল কাজ করছে সেটা হয় আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল তাহলে এই যে ক্ষেত্রটা তৈরি হচ্ছে উৎস আধানের জন্য এটাকে বলা হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র এবং একক আধানের উপর প্রযুক্ত যে বল সেটাকেই আমরা তরিৎ ক্ষেত্র বলতে পারি ইলেকট্রিক ফিল্ডের তরিৎ ক্ষেত্রের সেটাকে আমরা তরিৎ ক্ষেত্র বলি আর এই যে প্রভাবটা সেটা তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য বলি একই জিনিস ভাই একই জিনিস হুম তরিৎ ক্ষেত্র আর তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য তরিৎ ক্ষেত্র পাবল্য যখন একক আধানের উপরে দেখছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে আমি দেখতে কি এ ফিজিক্যাল টু কিউ ওয়াই এ ফিজিক্যাল টু আমি কি লিখতে পারি কিউ ই কারণ কি ই ইজ ইকাল টু এফ বাই কিউ তাহলে এখানে যদি আমি ডাইমেনশান দেখি তাহলে এফ বাই কিউ আর ইউনিট কী হবে তাহলে এর ইউনিটটা হয়ে যাবে নিউটন কুলম ইনভার্স ইলেকট্রিক ফিল্ডের একক নিউটন পার কুলম তাই না নিউটন পার কুলম আর এই যে ই এর যদি আমি ডাইমেনশান দেখি তাহলে কী হবে এম এলটি মাইনাস টু কিউ মানে আমরা আগেই দেখেছি আইটি তাহলে এটা হয়ে যাবে কিন্তু এম এল টি টু দি পার মাইনাস থ্রি আই ইনভার্স এটা কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইমেনশান এটা থার্ড বেড দেওয়া হয়
এটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইমেনশন তাহলে যখনই আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিফাইন করে নিলাম তার মানে তড়িৎ ক্ষেত্রে অনেকগুলো কি থাকতে পারে তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখ প্রকাশ করার জন্য অনেকগুলো যদি আমরা সরল লেখা কল্পনা করি তাহলে সেই সরল লেখার উপর যদি আমরা স্পর্শক টানি সেই স্পর্শকগুলোকে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান এবং তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখকে প্রকাশ করে এবং এই যে রেখা এই রেখা কাল্পনিক রেখাগুলোকে বলা হচ্ছে তড়িৎ বল রেখা তাই তো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন তড়িৎ বল রেখা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তড়িৎ বল রেখাগুলো কি কাল্পনিক এবং এই তড়িৎ বল রেখার উপরে যে স্পর্শকগুলো টানা হয় হ্যাঁ একটা ফিল্ড লাইনের উপরে যেটা একটা ফিল্ড লাইনের উপরে যে স্পর্শক টানা হবে সেই স্পর্শকটা কিন্তু সেই স্পর্শকটা কিন্তু ওই পয়েন্টের তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখকে নির্দেশ করবে এবং এই রেখাগুলো কিন্তু হয় কাল্পনিক তো তড়িৎ বল রেখাগুলো যদি আমি ধনাত্মক আধানের জন্য দেখি তাহলে কিন্তু এগুলো সোর্সের মতো কাজ করে ধনাত্মক আধানের জন্য কিন্তু ফিল্ড লাইনগুলো একটা নির্দিষ্ট ইকুইশেপড লাইন এবং সেগুলো কিন্তু বাইরের দিকে কাজ করে বাইরের দিকে নির্গত হয় আর মাইনাস আধানের জন্য কিন্তু বল রেখাগুলো কিন্তু ভেতরের দিকে এসে প্রবেশ করে এবং যদি প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে কি হবে যদি প্লাস মাইনাস থাকে তাহলে সেখানে কি হবে একটা প্লাস থেকে বল রেখাগুলো সবসময় কি হবে মাইনাসের দিকে যাবে তাই না তৈরি বল রেখাগুলো সবসময় কিন্তু প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাবে এবং এগুলো কিন্তু কখনোই বদ্ধ লুপ কিন্তু গঠন করে না এবং বড় রেখাগুলো কিন্তু কখনোই পরস্পরকে মিলে একটা বিন্দুতে ছেদ করে না কারণ যখন ছেদ করবে তাহলে এই ছেদ বিন্দুতে কী হবে দুটো স্পর্শক টানা যাবে তাই না এইদিকে একটা এইদিকে একটা তাহলে একটা বিন্দুতেই তড়িৎ ক্ষেত্রের দুটো মান দুটো অভিমুখ সেটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয় এই কারণে কিন্তু তড়িৎ বল রেখাগুলো কখনোই কিন্তু পরস্পরকে ছেদ করে না হুম তড়িৎ বল রেখা কখনোই ছেদ করে না এগুলো সবসময় ধনাত্মক আধান থেকে শুরে নেগেটিভ অর্থাৎ নেগেটিভ আধানে গিয়ে শেষ হয় এবং এই যে বল রেখাগুলো এগুলো কিন্তু কখনোই বদ্ধলুপ গঠন করে না এবং কখনোই তড়িৎ বল রেখাগুলো কিন্তু পরস্পর মিলিত হয় না এবং আমরা যদি সামান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে এর তড়িৎ ক্ষেত্রটা ইউনিফর্ম হয় কিন্তু তড়িৎ বল রেখাগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গ্যাপে আমরা লক্ষ্য করে থাকি তড়িৎ বল রেখাগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গ্যাপে থাকে এবং শেষের বিন্দুগুলোতে এগুলো পয়েন্ট বিন্দু আদানের জন্য যে বল রেখাগুলো কার্ভে কার্ভেচার হয় সেরকম কিন্তু কার্ভ আকারে এই বল রেখাগুলো কিন্তু পাওয়া যায় আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র এবং তড়িৎ ক্ষেত্রে কোনো কণা আসলে তার উপর যে প্রযুক্ত বল সেই রাশিমালাগুলোকে আমরা লক্ষ্য করেছি এবার আমাদের কিছু প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যাগুলোর দিকে কিন্তু বিশেষ করে এই সমস্ত অধ্যায়গুলোতে আমাদের কিছু প্রবলেম কিন্তু না করলেই না কিছু প্রবলেম আমাদেরকে করতেই হবে এবং ওই জন্য টাইপস অফ প্রবলেম যদি আমরা দেখি ধরো এই একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এটা একটা কি একটা বর্গক্ষেত্র স্কোয়ার এই বর্গক্ষেত্রের চারটে কৌণিক বিন্দুতে চারটে আধান রাখা আছে হ্যাঁ বর্গক্ষেত্রের চারটে কৌণিক বিন্দুতে চারটে আধান কিন্তু রাখা আছে তাহলে একটু যদি কর্ণ টানা যায় বর্গক্ষেত্রের তাহলে কর্ণগুলো কি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে কি করলো কর্ণগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করলো এইবার কোশ্চেন এরকম আসতে পারে যে চারটি সমপরিমাণ আধানকে একটা বর্ণ বর্গক্ষেত্রের চারটি কৌণিক বিন্দুতে রাখা আছে এদের কেন্দ্রে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান ও অভিমুখ নির্ণয় করো তাহলে একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে প্রবলেম করার জন্য যে বিন্দু অর্থাৎ এটা একটা এ বি সি ডি যদি বর্গক্ষেত্র হয় এই বর্গক্ষেত্রের এটা কি কেন্দ্র কেন্দ্রটা ধরলাম ও তাহলে এ বাহু বৈশিষ্ট্য বর্গক্ষেত্র দেওয়া থাকবে প্রবলেমে প্রত্যেকটা চার্জের আধানের মান বলে দেওয়া থাকবে এর মান বলে দেওয়া থাকবে 
তো আমি ইন জেনারেল করছি আর কি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ও বিন্দুতে যখন আমাকে প্রাবল্য তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান নির্ণয় করতে হবে ও বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করার জন্য ও বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান কিন্তু কল্পনা করতে হবে আমি স্টেপ করে লিখছি কি করে প্রবলেমগুলো শেখা যায় শুধু প্রবলেম করে দিলাম সমস্যাগুলো করে দিলাম মানে করে নিলাম সেটা না কিন্তু শিখতে হবে যে কিভাবে করব তাহলে এখানে একটা প্লাস ওয়ান চার্জ আছে প্রত্যেকটা চার্জের কিন্তু ভ্যালু পজিটিভ সমপরিমাণ তাহলে এ বিন্দুতে প্লাস কিউ এর জন্য ও বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র পাবল্য তড়িৎ ক্ষেত্রই লিখলাম আর কি পাবল্য কি হবে ইয়ে দেখো যেখানে বের করছি যে যেখানে যে বিন্দুতে আমি বের করছি সেখানে একটা একক ধনাত্মক আধান এবং আমি ওই আধানটার উপরে বসে আছি তাহলে আমাকে পজিটিভ আধান আমি নিজে যেখানে বসে আছি পজিটিভ তাহলে পজিটিভ পজিটিভ কে পজিটিভ কে কী করবে বিকর্ষণ করবে কুলম্বে সূত্র অনুসারে তাহলে আমি কিন্তু এদিকে সরে যাব তাহলে আমার অভিমুখটা কোন দিকে হবে ও সি বরাবর এবং ভ্যালুটা কী হবে যদি সি জি এসে নিই তাহলে কিউ বাই ও এ স্কোয়ার তাই না কিউ বাই ও এ স্কোয়ার আর এ সাইতে নিলে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো আচ্ছা এ সাইতেই নিলাম তাহলে সেটার অভিমুখ কী হবে ও সি বরাবর অ্যালং ভেক্টর ও সি তাই তো এবার ও এটা কত ও এটা একটা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের অর্ধেক এ বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের কর্ণ কী হবে এ রুট টু তাহলে কর্ণ বাই টু মানে এ রুট টু বাই টু তাহলে কী হবে এ বাই রুট টু তাহলে এটার ভ্যালু হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ এ বাই রুট টু এর হোল স্কোয়ার তাহলে তাহলে তার ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে কি এটা থাকলো এরকম ওকে এবার সি বিন্দুতে প্লাস কিউ এর জন্য ও বিন্দুতে প্রবলেমটা কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে প্রাবল্য যদি আমি দেখি বা তড়িৎ ক্ষেত্র একই জিনিস দেখি তাহলে সেটা কি হবে ইসি একইভাবে এ পজিটিভ এ পজিটিভ আমি এখানে বসে আছি কারণ এই বিন্দুতে দেখছি মানে আমি ওখানেই বসে থাকবো আমি কিন্তু এদিকে একটা বিরুদ্ধ বল অর্থাৎ বিকর্ষণ বল লক্ষ্য করব তাহলে আমি কিন্তু এদিকে সরে যাব তাহলে আমি কি কোন দিকে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি ও এ বরাবর এবং ভ্যালুটা কত হবে একবারে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ বাই এ রুট টু এর ফুল স্কোয়ার এটা হচ্ছে ও এ অ্যালং ওয়ে ও এ বরাবর তাহলে লক্ষ্য করো ও বিন্দুতে হ্যাঁ ও বিন্দুতে প্রাবল্যের তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান এসি কর্ণ বরাবর পরস্পর বিপরীতমুখী তাই তো ও বিন্দুতে এসি কর্ণ বরাবর পরস্পর বিপরীতমুখী হুম তাহলে ই এসি করলে কি হবে ই এসি করলে হবে ই এ প্লাস ইসি কিন্তু যদি ভিক্টার করি তাহলে কিন্তু একটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে তাই না কারণ এর মধ্যে একটা কিন্তু ভেক্টার চিহ্ন করলে কারণ এখানে একটা অপোজিট ভেক্টার আছে তাহলে মাইনাস চলে আসবে এবং ই এ ইজ ইকাল টু কি ইসি ম্যাগনিচিউটের দিক থেকে অতএব ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যালং এসি ইজ জিরো তাহলে এর মান এবং অভিমুখ কিন্তু এসি কর্ণ বরাবর জিরো একইভাবে সেম বাড়িতে বসে বিডি কর্ণ বরাবর যদি আমরা ট্রাই করি দেখবো একই ডি বিন্দু একে এদিকে ঠেলে দিবে বি বিন্দু একে এদিকে ঠেলে দিবে দূরত্ব সমান আধানের ভ্যালু সমান তাহলে ই বিডিও কিন্তু জিরোই হবে তাই না তাহলে ই এসি ম্যাগনিচিউটটা জিরো 
বিডিউ ম্যাগনিটিউড জিরো আর ডিরেকশনের তো কোনো ব্যাপারই নেই একে অপরগুলো প্রশমিত করছে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে অর্থাৎ সমপরিমাণ আধানের জন্য বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে তরিৎ ক্ষেত্র বাবল্যের মান কিন্তু শূন্য যদি এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকতো তাহলে কিন্তু আবার একটা ব্যাপারে হতো কীরকম একটু দেখি লক্ষ্য করে ওই জিনিসটা এটা প্লাস এটা যদি মাইনাস হতো তাহলে কি হতো প্লাস একে এদিকে ঠেলছে কিন্তু এই মাইনাস এই প্লাসকে কি করবে তখন নিজের দিকে টানবে তো আমি তখন দেখবো আমি এদিকে চলে যাচ্ছি তাহলে যদি এখানে মাইনাস সাইন থাকতো মাইনাস আধানের কোনো কোনা থাকতো চার্জ থাকতো এখানে পজিটিভ হতো তাহলে কিন্তু এই কর্ণ বরাবর কিন্তু টোটাল মানটা কিন্তু যোগ অর্থাৎ সাম হয়ে যেত তাই না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে এটা ক্যান্সেল হতো না যেহেতু একই দিকে আছে তখন কিন্তু সেটা ই এ সি ইজিকাল টু হতো কিন্তু ই এ প্লাস ই সি তখন সেটা হয়ে যেত টু বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো কিউ এ বাই রুট টু এর হোল স্কোয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে কারণ তখন এ এই আধানটাকে এদিকে টানবে আবার এ বিন্দুর আধান ও বিন্দুকে এদিকে ঠেলবে প্লাস প্লাসকে বিকর্ষণ করে মাইনাস প্লাসকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ তারা একই দিকে গিয়ে একটা রেজাল্টেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড দিত এবং তার কিন্তু একটা অভিমুখ থাকতো তার রেজাল্টেন্ট অভিমুখ কোন দিকে থাকতো তখন সেটা এটা যদি সি নাম দেওয়া থাক থাক ছিল তাহলে সেটা কিন্তু হয়ে যেত রেজাল্টেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড ও সি বরাবর তাহলে এই জায়গাটাও কিন্তু একটু ভাবতে হবে বাড়িতে বসে এটাও প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের হুম এইবার যদি একটা ত্রিভুজ হয় এই প্রবলেমটা একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমকরী ত্রিভুজ কিউ 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 আধান আছে দিয়ে বলল সি শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থিত আধানটির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো তাহলে এ বিন্দু সি বিন্দুকে কি করবে এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ এদিকে ঠেলবে বি বিন্দু সি বিন্দুকে কি করবে এদিকে ঠেলবে তাহলে এটা কি দুটো ভেক্টার এটা কি দুটো ভেক্টার তাহলে এটার নাম দিব কি এফ বি সি এটার নাম এফ এ বি তাই তো তাহলে সি বিন্দুতে লব্ধি বলটা কি হবে তখন কোশ্চিন হবে কোশ্চিন হবে যে লব্ধি বল বা লব্ধি ক্ষেত্র যাই বলুক লব্ধি বল যেহেতু বলা আছে তিনটি সমপরিমাণ আধান তিনটি সমপরিমাণ আধান একটা ত্রিভুজের সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে আছে তাহলে এটা কোনটা কত সিক্সটি ডিগ্রি তাই তো তাহলে সেই সমবাহু ত্রিভুজের সি বিন্দুতে অবস্থিত আধানটির উপর বলের মান অভিমুখ নির্ণয় করো তাহলে এখন কিন্তু দুটো ভেক্টর তাদের লব্ধি কোন দিকে হবে সংযোগকারী সরলেখা বরাবর এবং তাহলে এদের মাঝের গুণ কত অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এফ রেজাল্টেন্টের হ্যালোটা কী হবে যদি ম্যাগনিচিউড দেখি তাহলে কী হবে রুট ওভার এফ এ বি স্কোয়ার প্লাস এফ বি সি স্কোয়ার প্লাস টু এফ এ বি এফ বি সি এইটা কিন্তু তখন হবে আর এদের মাঝের কোন কত সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা কিন্তু কস সিক্সটি ডিগ্রি এই টাইপের প্রবলেমও আমাদের বইগুলোর উদাহরণে আছে সেগুলো করতে হবে তাহলে আমাদের করার মানে চিন্তা ভাবনাটা প্রবলেম করতে পারার একটা ক্ষমতা কিন্তু তৈরি করতে হবে তাই তো প্রবলেম আমাকে করতে হবে থিওরি করতে হবে এবং ওর সঙ্গে সঙ্গে রিলেটেড প্রবলেমগুলোকে কিন্তু আমাকে সলভ করতে হবে প্রবলেম কিন্তু না করতে পারলে ফিজিক্সের কিন্তু কোনো গুরুত্ব নেই প্রবলেম আমাকে শিখতেই হবে তাহলে এটা একটা টাইপের প্রবলেম আবার একটা টাইপের প্রবলেম কীরকম হতে পারে আবার একটা টাইপের প্রবলেম কী হতে পারে দুটো ধনাত্মক আধান আছে তাহলে এই দুটো ধনাত্মক আধানের মাঝের কোন বিন্দুতে ধনাত্মক আধান দেওয়া আছে কিউ মাঝের কোন বিন্দুতে একটি আধানকে রাখলে এই সংস্থাটি একটা সাম্য অবস্থা অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে মাঝের কোনো বিন্দুতে একটা ধরে নিতে হবে কিউ আধানকে রাখা হলো এবার এটা দুটোই পজিটিভ তাহলে কিউ এর আধানটা কি হবে মনে রাখতে হবে দুটো আধান যদি পজিটিভ হয় তাহলে মাঝের আধানটিকে ঠিক কিন্তু আমাকে নেগেটিভ হতে হবে বিপরীত চিহ্নের হতে হবে আর তাহলে তার জন্যে আমাকে একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে তা প্রথমে আমি জানি না কি হতে হবে তা ধরে নিলাম এদের মাঝে দূরত্ব আর হ্যাঁ এবং কিউ আদানটিকে এ বিন্দুর কিউ আদান থেকে এক্স দূরত্বে রাখা হলো তাহলে এটা হবে কি আর মাইনাস এক্স তাহলে এবার কি হচ্ছে সংস্থাটি সাম্য অবস্থায় আছে মানে কি এটা হচ্ছে আমি বললাম এফ এও সাম্য অবস্থায় আছে মানে ইজিকাল টু কি হবে ম্যাগনিচুটি সমান হবে ইজিকাল টু এফ 
কিউও বা ও কিউ তাহলে কিউ ইন্টু কিউ বাই আর কিউ ইন্টু কিউ এখানে এক্স দূরত্ব আছে এক্স স্কোয়ার সিজিএসি নিলাম এই সাইডে নিলেও হবে ওয়ান বাই ফোর বাইফ দুদিক থেকে কেটে যাবে তাহলে এখান থেকে এর উপর উপযুক্ত বলের মান কী হবে কিউ ইন্টু কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো আর মাইনাস এক্স এর হোল স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা কেটে যাবে এখান থেকে এটা কেটে যাবে দেখবে যে এক্স ইজকাল টু আসছে আর বাই টু অর্থাৎ এই দুটো সংযোগকারী সরলেখা মানে এই সংযোগ এই লাইনের উপর যে সরলেখাটা তার ঠিক মাঝখানে আদানটিকে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু সংস্থা সংস্থাটি সাম্যাবস্থায় থাকবে আর একটা জিনিস আদানের প্রকৃতি কী হবে তখন কি করব এই কিউ আর এই কিউয়ের উপর বল দেখবো কারণ এই সংস্থাটি যখন সাম্যাবস্থায় আছে প্রত্যেকটা বলের মান কি পরস্পরকে প্রশমিত করবে তাহলে মাইনাস যদি আমি রাখি তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে কি প্লাস এই মাইনাসকে কি করবে এদিকে টানবে সরি মাইনাস এই প্লাসকে কি করবে নিজের দিকে টানবে এই মাইনাস একে কি করবে নিজের দিকে টানবে তাহলে দুটো বল কাজ করছে এবং তারা বিপরীত দিকে তাহলে পরস্পরকে কী করবে প্রশমিত করবে এইভাবে করা যায় আবার এই বলটা এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইজিকাল টু জিরো লব্ধি বল শূন্য সেখান থেকেও করা যায় তাহলে দুটোভাবেই কিন্তু আমি এই এই তখন এইটা যদি আমি এফ ওয়ান প্লাস এফ টু করি তখন সেটা মাইনাস চিহ্ন চলে আসবে আর আমি বলতে পারি যে দুটো ধনাত্মক আধান আছে তাদের মাঝের যে বিন্দু সেখানে আধানটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ এ প্রান্তের কিউকে নিজের দিকে টানবে তার ডিরেকশান হবে কিউও বরাবর এবং এই নেগেটিভ বি প্রান্তের প্লাস কিউ আদানকে নিজের দিকে টানবে তার ডিরেকশান হবে কোন দিকে কিউও বরাবর তাহলে এটা কিউও আর এটা সরি এটা হচ্ছে এ ও বরাবর এটা বিও বরাবর এ ও বিও পরস্পর বিপরীত দিকে তাহলে পরস্পরকে কী করছে বলটা প্রশ্মিত করছে তাহলে আধানের মান যখন বের করতে হবে তাহলে কিউ ইন্টু কিউ বাই এক্স মানে তো আমি আর বাই টু পেয়ে গেছি তাহলে আর বাই টু এর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু কিউ মানে এই প্রান্তের আধানের সাথে এই প্রান্তের উপর বল সবগুলো বল সমান কারণ সাম্যাবস্থায় আছে আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ হচ্ছে দেখো এখান থেকে যদি কিউ এর মানটা দেখি তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে কি ফোর স্মল কিউ ক্যাপিটাল কিউ চলে যাচ্ছে তাই না ক্যাপিটাল কিউ চলে যাচ্ছে দুদিক থেকে কাটা যাবে না যে কম্পেয়ার করে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাহলে ফোর কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ একটা ক্যাপিটাল কিউ থাকছে আর ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো যদি রাখে কেউ তাহলে কি দুদিক থেকে তো চলেই যাবে কারণ বলগুলো পরস্পরকে সমান ধরা হয়েছে সংস্থারই সাম্যাবস্থায় আছে তাহলে এখান থেকে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হবে কিউ বাই ফোর এবং যেহেতু মাঝের আধানটা এর নেগেটিভ রাখতে হবে সাম্যাবস্থার জন্য তাহলে কিউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ বাই ফোর অর্থাৎ যে আধানটি আছে প্লাস কিউ আধান তার ওয়ান ফোর্থ হতে হবে মাঝের আধানটি তো আমরা এইভাবে প্রবলেমগুলো করব পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও আমরা এইভাবে প্রবলেম থিওরি একসাথে করার চেষ্টা করব কিন্তু প্রবলেমগুলো করার আরেকটা কারণ যে মাঝখানেই থিওরি আরও একটু ব্রেক করে কারণ থিওরি তো শিখতেই হবে প্রবলেমগুলো করার কিন্তু আমাদেরকে প্রবলেম করতে দক্ষ হতে হবে তো আজকে এই অবধি থাক নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাড়িতে বসে পড়াশোনা চালিয়ে যাও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি হুম